guys, good morning, how are you? I hope you're doing very good today, happy Thursday Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, feliz jueves Ok, today we are going to practice uh, and review the time Ok, do you remember that last year we worked with the clock And we learned how to read and how to say the time Ok, so today we are going to review it ¿Se acuerdan que el año pasado aprendimos a decir la hora, sale? A leer la hora y a decir la hora. Entonces, el día de hoy lo vamos a repasar, ¿ok? Very good. Entonces, vamos para allá. Are you ready? Ok, so, as you remember, I show you... This clock, okay, where it indicates you that all this part of the clock, okay, we are referred to the minutes and past, okay, and the hour. For example, okay, if we have the long hand is on the number two, uh huh. And the short hand is in the number five. We mention the minutes, okay? Ten past five. Uh -huh. Entonces recuerden que, como nos indica aquí nuestra imagen, todos los minutos de este lado, sale, nos van a indicar, vamos a decir, los minutos, la cantidad de minutos que ya se pasó de la hora, ¿ok? And the other side uh -huh, nos va a indicar los minutos que faltan para la siguiente hora. The minutes we um, have to spend to arrive to the next hour. Entonces ahí va a ser the minutes to the next hour. For example, if we have... The long hand is in the 11, and the short hand is in the 3, in the almost in the 3, ajá, uh -huh, está casi en el 3. We say 5 minutes to 3, 5 para las 3, ¿ok? Very good. Entonces vamos a hacer, a checar algunos ejemplos, ¿sale, vale? Por ejemplo, aquí, este reloj, ¿qué hora es? ¿Qué hora me está marcando en este reloj? Como decía yo, cuando mi manecilla chiquita está en un número y la manecilla larga está en el 12. La hora y o'clock. Very good. Entonces, ¿qué hora me está marcando este reloj? 8 o'clock. Very good. Ahora, este de acá. Which time? ¿Qué, me, ¿Qué tiempo me está marcando? Ten, two, two. ¿Por qué? Porque la manecilla larga está en el ten. O sea que me quedan diez minutos de esa hora. Y mi manecilla corta está en el 2, en el 2 casi, muy cerquita del 2. Quiere decir que se está acercando a que ya sean las 2. Uh -huh. Entonces son 10, 2, 2, 10 para las 2. ¿Ok? En este de acá. ¿Te acuerdas cuando mi manecilla larga está en el number 6? ¿Cómo le decía? Lo vimos hace ratito en nuestro reloj que te puse al inicio. 30 o half, ¿ok? Si estamos usando half, ¿ok? Va a ser primero half, ¿ok? Luego past y la hora. Half, past y en este caso five. Pero si usamos 30, va la hora y luego 30. Por ejemplo, 5, 30. ¿Sale, vale? Ok, entonces, en este que sigue, ¿cuál sería la hora? ¿Cuál 
cuando mi manecilla larga está, acuérdate, en el 3, en el 3 o en el 9, en el 9, vamos a referirnos a ese tiempo como quarter, ¿ok? Y si está de este lado, donde está el 3, el 3, es quarter past. Y si estamos del lado del 9, es quarter to. Entonces, en este, foto, en este, um, en este reloj, ¿qué hora es? Quarter past, porque está en el three, seven. Mm -hmm. Quarter past, seven. Very good, guys. Excellent. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te voy a adjuntar un archivo ajá, donde nuevamente te pongo este, esta imagen que te puse al inicio para que tú me la vuelvas a imprimir, me la imprimas y la pegues o me la vuelvas a dibujar y me la pongas ahí en tu cuaderno, junto con eh, unos ejemplos, sale, ¿vale?, de cómo eh, puedes poner la hora tanto con número como eh, con letra. Y te voy a poner un ejercicio donde van a ver unos relojes, como lo que acabamos de hacer, pero lo que yo quiero que hagas es que me escribas eh, la hora no solamente con letra, sino también con número. Ajá, por ejemplo, si es 8 o'clock, Vamos a escribir 8.00. Ajá, 8 o'clock. ¿Sale, vale? Entonces, quiero que me escribas las horas de los relojes que te voy a poner en el archivo del ejercicio. Tanto en hora con número, tanto como escrito. ¿Sale, vale? Muy bien, chicos. Pues eso va a ser todo por el día de hoy. Les mando un beso, un abrazo y las quiero mucho. Pídense. See you tomorrow.